我们的弟子。谁是谁非，不妨请这位绿竹翁出来评个理。去接，去接只怕不成。这个人的脾气非常奇怪，他不想过问的事，就算你再怎么跪下来求他，他也不会。我们走一趟东城吧。我们金刀王家到访，有事要问你一下。哎，你聋了？我管你金刀、银刀、菜刀、饭刀、镰刀、砍刀、杀猪刀，都没我的烂刀好使。你知不知道？听没听到？我没有去拜访王老爷，王老爷也没有必要来拜访我。我早就已经不问世事了，世人偏要来问我事。那岂不是问道于盲？你这个老匹夫，岂有此！不要。前辈，在下华山林狐冲，拜见老前辈。你叫我什么？呃，前辈。嗯，前辈。嗯，前辈。嗯。来，继续。是这样的，前辈，晚辈呢被人冤枉了，还冤莫白，所以希望前辈帮我评评理，讨回个公道。好，被人家冤枉了是吧？来说来听听。是这样的，晚辈呢有一本曲谱，可是王家的人蛮横不讲理，偏偏说这本曲谱是他们遗失的剑谱。得知前辈精通音律，恳请前辈见证一下，以消疑虑。前辈，现在只有你。才可以还我的清白了。好，前辈救晚辈，不像有一些晚辈对前辈那么的无礼，那我就帮帮你。来，拿来看看。敢问竹翁，这曲谱可否用武功秘籍来谱，以掩人耳目？<笑>武功秘籍，亏你想得出来，这当然是曲谱了师爷，你也是懂音律之人，你说，这么低的音能弹得出来吗？我看这曲谱未必是假，可能是篆曲之人故弄玄虚，跟大家开了个玩笑而已。行，你就先回去，给点时间让我再推敲一下。这么珍贵的剑谱，江湖上不知道有多少人想要抢夺。怎么能落到不相干的人手里？既然那么珍贵，那走，走，走，走，走，走。前辈，请你无论如何要帮我，要不然的话，晚辈就真的无法洗脱罪名了。行。
看你叫了我六次前辈的份上，我就再帮你一次。这个，拿来。我进去让我姑姑试试看，有劳前辈。因为绿竹翁，你有五十岁，你有四十岁，他的姑姑岂不是得七十多？嗯，是啊，这么大年纪，他还弹得动琴。是秦霄两人合奏，一人抚琴，一人吹箫，奏的就是这《笑傲江湖》之曲，好听吗，师娘？好听。秦霄合奏，这世上还能到哪儿再寻找这样一个人？你们也听到我姑姑弹奏了，这的确是曲谱。来，拿回去吧。啊，谢谢。不过这曲谱中所记乐曲之妙，世上罕有，最好不要落入俗俗俗俗俗人之手，不然的话就玷污神物。你，多谢前辈。还有，一师爷啊，你不懂得吹奏，千万不要痴心妄想硬学，不然的话对你。无意有害，是，在下万万不敢。老爷，嗯，宁府县治啊，一场误会，真不好意思啊。既然是一场误会，又何必耿耿于怀呢？王老爷，我们回去吧。好，岳掌门，请。你怎么还不走啊，师娘？我想多留一会儿。你受伤了，还是早点回去。知道了。前辈，多谢。啊，好曲，晚辈啊，能不能告诉前辈？这个曲谱从哪里来？当然可以，前辈，你帮了我这么大的忙。这个曲谱啊，是两位老前辈共同谱曲的。他们一个人善于弹琴，一个人善于吹箫，他们二人结为了知己。只可惜啊，他们遭逢了大难，两个人相继去世了。他们在临死之前把这个曲谱交给我，希望我能找到传人，以免他永久失传。原来如此啊。前辈，我刚才听前辈的姑姑秦霄合奏，我觉得这个曲谱啊，找到真正的传人了
我想请前辈收下，然后转交给姑姑。这样一来，我就不会辜负两位死去老前辈的一番心愿。收下吧。输给他，他也不一定收啊。再再再帮你一个忙吧，我问问他。麻烦前辈。正风师叔和屈前辈，一个是正派高手，一个是魔教长老，两人一正一邪，势如水火，但论到音乐，却心意相通，结成至交。合唱这曲《神庙绝伦的笑傲江湖》出来，他两人同死之时，想到心中绝无遗憾。愿上与我孤零零在这世上。为师傅所怀，为师妹所弃，唯一敬爱我的师弟，却又被我亲手所杀。灵狐少侠高义，你以妙曲相赠，老父却之不恭，受之有愧。婆婆，你太客气了。前辈，啊、不知二位撰曲的大名可否见告？婆婆，撰作此曲的老前辈，一位是刘正风刘师叔，一位是屈阳屈长老。原来是他二人。婆婆，你认得他们二位？刘正风是衡山派的高手，屈阳是日月神教的长老，双方乃是世仇，为何他们二人会合撰此曲？其中缘由，令人好生不得所解。婆婆，这件事情其实是这样的。原来如此，其中缘由。你只需要跟你师父师娘说了，便可免去其中无谓的猜忌。而我，对你来说是一个素不相识的陌生人，你为何愿意对我直言无隐呢？说实在的，晚辈也不知道为什么，也许是听了婆婆的雅奏之后，对于婆婆的高峰极为欣赏，所以也就没有戒心了吧。这么说。你对你师父师娘是有猜疑之意的，晚辈哪敢？只不过我师父，却对我有猜疑之心。我听你说话，中气不足，内息不调，以一个少年人的体魄，不至于这么差呀。你是身受重伤，还是身患大病？把你的手伸进来，我给你把把脉。奇怪，婆婆，你不用为我的内伤而担心。我呢，知道自己活不长，我早就把生死置之于度外了。你怎么知道你自己命不长？我误杀了我师弟，然后我又遗失了本门的紫霞秘籍。我现在只想早日找到紫霞秘籍，还给我师父，然后我就在我师弟的坟前自尽。以为他的在天之灵，你为何会遗失了秘籍，又误杀了你师弟呢？说来话长，这件事情和我身负内伤有关。嗯、我点了大学之后就走了
都是我不好，下手那么重，否则我师弟他……你师弟根本就不是你杀的，不是我杀的。你真气不纯，凭你点的那两个穴道，根本就杀不了他。你师弟应该是被他人所杀。婆婆，杀我师弟的凶手会是谁呢？偷秘籍的人，未必是杀你师弟的凶手，但两者一定有关联。可能偷秘籍的人想杀人灭口呢。无论如何，我一定要替我师弟报这个仇。小兄弟，小兄弟，你怎么了？快扶他盘膝打坐。好。但是没有衰竭之相，老身再为你弹奏一曲，请你品评品评。多谢宝宝。刚才王老英雄请我们到洛阳楼去吃饭，算是赔罪。你为什么不去啊？要去你自己去吧。哎，你干嘛发那么大脾气呢？你说呢？人家冤枉冲儿偷了平日的家传剑谱，你身为他的师傅，居然不帮他说句话。<笑>那，你不都说我是他的师傅吗？如果说我在这件事情上处处维护他，人家只会更加怀疑。啊，正所谓清者自清，现在就有那个绿竹翁的人替他洗脱罪嫌，岂不是胜过我这个当师傅的说千言万语吗？嗯，好了，别生气了，喝口茶。嗯真该死，没有留心婆婆的哑奏，我居然睡着了，我真是惭愧。灵狐少侠不必自责，我刚才所谈的乃是清心普善咒，本来就有催眠之意，希望可以帮你调理体内真气，减少烦恶之情。哎，婆婆，你说的对啊，好像听完你的琴奏以后，我身体这种厌烦的感觉减退了许多。哎，婆婆，你的琴艺真是神乎其技。以后要是每天可以听的话，那我就受益良多了。你体内的六道真气，并非是我这浅薄的琴音可以调理的。你这么说，我倒有些不安了。这，我怎敢麻烦婆婆天天为我弹奏呢？如果我可以请婆婆把这曲《清心普善咒》传授给我的话，那以后我自己就可以慢慢调理我身体里的气息了。那你的琴艺如何？弹一首给我听听。呃，其实我对这个音律啊是一窍不通的，实在是冒昧，要求婆婆传授那么高深的琴技给我，在下愧不敢当。晚辈告退了，不再打扰二位了。少侠留步，你普赠妙曲，老身无以为报。少侠重伤难愈，使老夫思之不安，我就把这曲清心普善咒传授给你，以作答谢。
，多谢婆婆。晚辈，你有福了。我姑姑这首曲不但是可以消除烦恼用，还可以生津解渴、排毒养颜、强肝补肾，直通大小二便之效啊！小诺，有没有什么消息？没有。大师兄仍然在绿竹翁那里跟他的姑姑学习琴谱，并没有什么可疑之处。冲儿居然对这些情谊的小玩意儿也感兴趣。对了，那个绿竹翁和他那个姑姑究竟是什么来历啊？据弟子的观察和打探，绿竹翁和他的姑姑也是寻常人家，二人每日靠绿竹翁编织竹篮到集市上贩卖为生。那绿竹翁脾气古怪的紧，从不愿与外人打交道。他二人每日粗茶淡饭，抚琴为乐。他那位姑姑更是孤僻，根本就足不出户。啊，没事了，你先下去吧，弟子告退。你的虫儿究竟想玩什么花样啊？你大师兄是最可疑的人物，可偏偏找不到证据。对不起，这次你弹的这曲《有所思》已经很不错了，琴意相融。可是怎么突然出现了弦音，真是令人费解。婆婆，希望你见谅。晚辈一时情不自禁，想起了往日与小师妹的快乐时光，而我又被这个琴声所打动，连我自己都控制不了。你有心事，当然是不吐不快。可是缘分的事情不能强求。古人说得好，各有因缘莫牵人。今日灵狐少侠因为感情失意，说不定他日又另结佳偶呢。婆婆，晚辈身受重伤，未来的事情我也不敢设想。世事难料，灵狐少侠，你又何必灰心绝望呢？婆婆。你对我真好，谢谢你的开解。那今天我们就到此为止，明天你再过来练习《有所思》。好的，晚辈告辞了。
干嘛动我包袱啊？大师兄，你回来了。师傅吩咐大家收拾行李，后天一早离开洛阳。离开洛阳？嗯。去哪里啊？去福州。师傅，我们为什么去福州？冲儿，你临时替父母的灵柩要运回福州安葬，将近一年的大祭之期，他想亲自扫墓，一尽孝道。况且啊，我们也不能长期留在人家王家。师娘。我暂时不想离开洛阳。这洛阳究竟有什么重要的人物可以留得住你啊？不是的，师傅，我秦毅尚未熟练，我想接着学。荒谬！你简直是玩物丧志！你是我华山派的大弟子，居然沉迷在这些声色的小玩意儿上面。你别忘了你刘正风师叔的下场。弟子不敢。你要是想练琴，陶冶性情的话，倒也是件好事。这样吧，等我们办完事，有机会再来洛阳的话，你再到绿竹翁那里学琴，也不晚呢。是，师娘。林湖少侠，我和你说过，弹奏这曲《有所思》，要由静生情，心中有情，才可一语情浓，深得曲理。可是如今，你为何屡屡弹错，心不在焉呢？婆婆，我明天就要离开洛阳了。什么？离开洛阳？这么快就要走，你这曲《有所思》还没有学会呢。婆婆，我当然想学好《有所思》，我甚至想学会《笑傲江湖》之曲。只可惜，师命难违，我们始终是做客异乡，而且也不能常住王家。你也想弹奏这曲《笑傲江湖》？当然想了，婆婆。那天。我听到婆婆的琴箫雅奏之后，我心里面大为高兴。只可惜这一切只是我的痴心妄想罢了，就连绿竹翁前辈都无法弹奏，我又怎么能够弹上呢？倘若你能弹琴，而我吹箫，便自然是好。可是你马上就要走了。婆婆，要不我留下来吧，我可以跟绿竹前辈学编织，也可以跟着你学琴呢、啊。那你舍得你的小师妹吗？天下无不散之筵席，聚散都讲究一个“缘”字，你又何必如此介怀呢？婆婆，今日一别之后，不知何时才能听到你的雅奏。婆婆，我答应你，只要我以后还活着的话，我一定会来拜访婆婆还有绿竹前辈的。灵狐少侠，离别之际，我再为你弹奏一曲《有所思》，作为话别。谢谢婆婆。少侠，离别之际，我有一言相劝
，湖北熊叔。多多保重。一次打扰多时啊，岳某真是过意不去啊。岳掌门，你这么说就太见外了。等平之祭拜完父母之后，一定回来登门拜谢。不敢当，以后还要烦请二位多多照顾平之了。灵山也多谢老英雄送的礼物。岳姑娘，大家都是自己人，不用这么客气。平之，你在路上要多照顾岳姑娘啊。不会的。<笑>好，王老英雄，时候不早了，我们就此告辞了，请，后会有期。教训！前辈，你怎么来了？姑姑让我把这个琴送给你，还有，他自己亲手抄的《清心普善咒》，也让你一并带上。实在太感谢婆婆了，保重。前辈，你也保重。你叫我什么？前辈。嗯，前辈。以后不要再叫我前辈了。我们已经是朋友了，那我该叫你什么？我总不能直接叫你绿珠翁吧？这怎么行？就是啊，叫我小翁，小翁或者小翁翁，都可以。小翁翁，真调皮。江湖险恶，处处小心啊，晚辈。再见，小公公。啦啦啦啦啦啦！海浪干嘛？啦啦啦啦啦啦啦啦啦！行点，行点，行点的时候，你最喜欢这些小玩意儿了。人都老了，不像以前的小女孩了。
你呢，在我心里面永远都跟以前一样。嗯，来，我帮你挑一个。我要取在下的佩剑。好狠心的女子，竟然掌上有毒吸收了，这黑蝎毒很快就解了。姑娘，原来你是使毒的行家。不知道你为什么要打我师兄常见的主意。哎呀，反正我打不过你们。大侠，我真的是有不得已的苦衷。这把剑，你送给我吧。这把长剑虽然不是十分珍贵，却也是当年仙师所赠，岂能轻易送人呢？这长粮吃久，重七斤四两。这把西夷剑虽然不能说是上古兵器，却也是唐剑谱上有名的利器。现在只有这把剑能够救我的命啊！你看见我们都是女人的份上，你就帮帮我吧。姑娘，有何难处，不妨直说。我要嫁人，所以我一定要这把西衣剑。这两者有什么关联吗？有，有关联，还有大大的关联呢。我长得丑，世上没有一个男人肯娶我。可是现在有一位名医说，不但可以帮我去掉脸上的红斑，还可以帮我再造容颜。如果我能让他帮我医治的话，我就可以变美，变美就可以嫁出去了。这世间，竟有精通如此神奇医术的人，怎么可能呢？当然可能了，这个人就是江湖上赫赫有名的杀人名医平易指。原来是他，好奇怪的名号啊！娘，他既会杀人，怎么又是名医呢？这位平大夫医术十分高明，不论什么样的疑难杂症，只要他答应救治，就没有救治不了的。不过这个人脾气古怪，他向世人说，这世上的人活人都是有定数的。嗯，如果他不断的救人，那死人就会越来越少，所以他就立下誓言，如果他救了一个人。必须要杀一个人来抵数，又如果他杀了一个人，也一定要救一个人来补数。嗯，这个人倒真是挺奇怪的。这位平大夫还给自己写了一幅大字：杀一人救一人，救一人杀一人，杀人救人一样多，舍本生以绝不做。他说这样一来，老天爷也不会怪他杀人性命，下了阴曹地府，阎王爷也不会怪他抢了生命。不是不是，就是这位平易指大夫。可是，他为什么叫易指呢？莫非，他只有一个手指头？当然不是了，平大夫这十根手指头，虽然短了点，可是一根都不少。之所以要易指呢，是因为他要杀人，解人易指便死人，要救人也只要用一根手指头，大大骂就行了。